നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഒരു പുരുഷാധിപത്യ സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും വായിക്കുന്നതും കേൾക്കുന്നതും പുരുഷന്മാർ നടത്തുന്ന കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് അവർ നടത്തുന്ന ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക ഗവേഷണങ്ങളുടെ കുതിപ്പുകളെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നതും കേൾക്കുന്നതും സ്ത്രീകൾ അവർ എത്ര വലിയ ശാസ്ത്രീയമായ കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തിയാലും അതേക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ സമൂഹമോ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളോ വാചാലരാവാറേ ഇല്ല ഇതൊരു ദൗർഭാഗ്യകരമായ അവസ്ഥയാണ് സ്ത്രീ ശാസ്ത്രജ്ഞരോ ഗവേഷകരോ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാലും എത്ര വലിയ ശാസ്ത്രീയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തിയാലും അതിനെ തുറന്ന മനസ്സോടുകൂടി അംഗീകരിക്കുവാനും അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും നമ്മുടെ മനുഷ്യ സമൂഹം മടിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച സ്ത്രീകളുടെ ശാസ്ത്ര സംഭാവനകളെ കുറിച്ചാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് മുതൽ ചിൽഡ് ബിയർ വരെ ഈ ലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്തത് സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണ് ആദ്യമായി നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് വിൻ ഷീൽ വൈപ്പർ അഥവാ നമ്മുടെയൊക്കെ കാറുകളിൽ കാണുന്ന വൈപ്പർ എന്ന ഉപകരണത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് മേരി ആൻഡേഴ്സൺ എന്ന അമേരിക്കക്കാരിയാണ് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്ന് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഏത് കാർ വാങ്ങിച്ചാലും വിൻഷീൽ വൈപ്പർ അതിൻ്റെ ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് വൈപ്പർ ഇല്ലാത്ത കാർ ഒരു കാറാണോ എന്നാൽ മഴ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സൗകര്യാർത്ഥം ഇടുന്ന വൈപ്പർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഒരു സ്ത്രീയാണ് എന്നറിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞെട്ടും അവരുടെ പേരാണ് മേരി ആൻഡേഴ്സൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിലാണ് അവരിത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ന്യൂയോർക്കിൽ ഒരു സായാഹ്നത്തിൽ അവർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മഴ പെയ്യുകയും അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി തൻ്റെ കർച്ചീഫ് കൊണ്ട് വളരെ ദുഃഖത്തോടു കൂടി കാറിൻ്റെ വിൻഷീൽഡ് തുടക്കുകയും കണ്ടപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സലിവുണ്ടായി അങ്ങനെ അവർ ആ പ്രശ്നത്തിനൊരു പരിഹാരം കാണുവാനായി വിൻഷീൽഡ് വൈപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി അവർ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുകയുണ്ടായി സ്വയം കാർ ഓടിക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും മേരി ആൻഡേഴ്സൺ ലോകത്തിന് നൽകിയ ഈ സംഭാവന നമുക്കൊരിക്കലും മറക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അടുത്തതായി നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിഷ് വാഷർ എന്ന പാത്രം കഴുകുന്ന ഉപകരണത്തെ കുറിച്ചാണ് ഡിഷ് വാഷർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോസഫൈൻ കൊക്രൈൻ എന്ന റൊമാനിയക്കാരിയാണ് ഏറെ സമ്പന്നയായ ജോസഫൈൻ കൊക്രൈൻ പാർട്ടികളും അതേപോലെ ഒത്തുകൂടലുകളും ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു തൻ്റെ വീട്ടിൽ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടുജോലിക്കായി വരുന്ന പാവം പെൺകുട്ടി പാത്രങ്ങൾ കഴുകുന്നത് കണ്ട് മനസ്സലിഞ്ഞ ജോസഫൈൻ കൊക്രൈൻ എന്ന റൊമാനിയൻ വീട്ടമ്മ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറിൽ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ഡിഷ് വാഷർ ആദ്യം അവരുടെ വീട്ടുകാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഏറെ കൗതുകം തോന്നിയ ഒരു വിചിത്രമായ യന്ത്രം മാത്രമായിരുന്നു അത് പിന്നീട് അവർക്ക് വലിയ വലിയ ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നും എന്തിന് രാജകൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് പോലും അവർക്ക് ഇതിനുള്ള ഓർഡർ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ അവർ ഉണ്ടാക്കിയ യന്ത്രം കൊക്രൈൻ ഡിഷ് വാഷർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുവാനും തുടങ്ങി അങ്ങനെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ അവർ അതിന് പേറ്റൻ്റ് എടുക്കുകയും അതേ വർഷം തന്നെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച മെക്കാനിക്കൽ യന്ത്രത്തിനുള്ള അവാർഡും അവർ കരസ്ഥമാക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ചിക്കാഗോയിൽ വെച്ച് ഇനി നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അത്ഭുതകരമായ ഒരു വനിതയെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് കോബോൾ എന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പിന്നിലെ തലച്ചോറും അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ കമ്പൈലർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും ആദ്യത്തെ കമ്പൈലർ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്ത അഡ്മിറൽ ഗ്രേസ് മുറേ ഹോപ്പറെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്രേസ് ഹോപ്പർ എന്ന അമേരിക്കൻ വനിതയായിരുന്നു കമ്പൈലർ എന്ന ആശയം ആദ്യമായി കൊണ്ടുവരികയും അത് സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തത് ആയിരത്തി അവർ അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിനു വേണ്ടി ഹാർവേഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിർമ്മിച്ച ഐ ബി എം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത മാർക്ക് വൺ എന്ന ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ ലാർജ് സ്കെയിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുകയായിരുന്നു ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുക എന്നത് ഏറെ ദുഷ്കരമായൊരു കാര്യമായിരുന്നു കാരണം അതിനെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്യേണ്ട കോഡുകൾ മെഷീൻ കോഡായി തന്നെ കൊടുക്കണമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ഏറെ തെറ്റുകളും തിരുത്തലുകളും എപ്പോഴും വേണ്ടി വന്നിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ അവർ ഒരു അത്ഭുതകരമായ കണ്ടുപിടുത്തം തന്നെ നടത്തുകയുണ്ടായി ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന കമാൻഡുകളെ കമ്പ്യൂട്
ആയ യൂണിവാക് ഒന്ന് യൂണിവാക് രണ്ട് എന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ കമ്പൈലർ ഉണ്ടാക്കുകയും അതായത് ആ കമ്പൈലറുകളുടെ പേരാണ് ഫ്ലോ മെട്രിക് എന്ന കമ്പൈലർ അവർ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് കൊബോൾ അഥവാ കോമൺ ബിസിനസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പിന്നിലെ ബുദ്ധി കേന്ദ്രവും ഗ്രേസ് മുറേ എന്ന അത്ഭുത വനിത തന്നെയായിരുന്നു ലോകത്തിന് വേണ്ടിയും സ്വന്തം നാടിന് വേണ്ടിയും നടത്തിയ ഈ വലിയ സംഭാവനകളുടെ പേരിൽ ഇന്നും പല യുദ്ധക്കപ്പലുകളും അവരുടെ പേരിലാണ് അമേരിക്കയിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തതായി നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് വൈഫൈ ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ചാണ് വൈഫൈ എന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വൈഫൈ ഇല്ലാതെ ഇന്ന് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പോലും സാധിക്കുകയില്ല കാരണം നമ്മൾ ഏതു കടയിൽ പോയാലും ശരി കാപ്പി കുടിക്കാൻ പോയാലും ശരി ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയാലും ശരി ആദ്യം നമ്മൾ തിരയുന്നത് അവിടെ ഫ്രീ വൈഫൈ ഉണ്ടോ എന്നാണ് അത്രയേറെ വൈഫൈ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നാൽ വൈഫൈ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പ്രെഡ് സ്പെക്ട്രം ടെക്നോളജി കണ്ടുപിടിച്ചത് ഒരു വനിതയായിരുന്നു അവരുടെ പേരാണ് ഹെഡി ലാമർ എന്ന അമേരിക്കൻ വനിത നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു ഘടകമായി മാറിയ വൈഫൈ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിക്കുന്നത് ഹെഡി ലാമർ എന്ന അമേരിക്കൻ വനിത കണ്ടുപിടിച്ച ഫ്രീക്വൻസി ഹോപ്പിംഗ് ടെക്നോളജിയെയാണ് അവർ ഒരു അഭിനേത്രി കൂടിയായിരുന്നു അവരുടെ ഈ കണ്ടുപിടുത്തം ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ രംഗത്ത് വൻ മാറ്റങ്ങൾ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഗതി തന്നെ മാറ്റുകയും ഉണ്ടായി അടുത്തതായി നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് മൊണോപൊളി എന്ന ബോർഡ് ഗെയിമിനെ കുറിച്ചാണ് അതെ മൊണോപൊളി എലിസബത്ത് മാഗി എന്നൊരു വനിതയായിരുന്നു അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് എലിസബത്ത് മാഗി എന്ന വനിത മൊണോപൊളി എന്ന ബോർഡ് ഗെയിം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിലായിരുന്നു അവരത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഹെൻറി ജോർജിൻ്റെ സിംഗിൾ ടാക്സ് തിയറി സാധാരണക്കാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകുവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും മൊണോപൊളി എന്ന ബോർഡ് ഗെയിം ഒരു പ്രതിഭാസമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ആ ബോർഡ് ഗെയിം വാങ്ങുകയും അത് കളിക്കുകയും അത് ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായി പക്ഷേ ദൗർഭാഗ്യകരം എന്ന് പറയട്ടെ എലിസബത്ത് മാഗിക്ക് ഇതിൻ്റെ യാതൊരു അംഗീകാരമോ ലാഭമോ ലഭിച്ചില്ല മുപ്പത് വർഷത്തെ നിയമ പോരാട്ടത്തിന് ശേഷം അവർക്ക് ലഭിച്ചത് വെറും അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ മാത്രമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏറെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് ചിൽഡ് ബിയർ സർക്കുലർ സോ ഫയർ എസ്കേപ്പ് എന്നിങ്ങനെ നിരവധി കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഇതെല്ലാം സ്ത്രീകൾ ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് തന്ന സംഭാവനകളാണ് ഇതൊന്നും നമുക്ക് മറക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുവാനായി ബെൽ ഐക്കൺ മറക്കാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നന്ദി